Hello. Gusto mo bang kumain ng steak, ng lechon, ng bacon, ng butter, pero ayaw mong tumaba? Alam nyo ba na pwede kayong pumayat kahit kumakain kayo ng taba? At pwede rin na hindi kayo tataba kahit pa kumakain kayo ng taba. And also, contrary to that, kung hindi kayo kumakain ng taba, pero kumakain kayo ng ibang pagkain, pwede, pwede pa rin kayong tumaba. Nakakalito ba? So, for the longest time, we all thought na yung pagkain ng taba, yun yung nakakapagpataba sa atin. But now, na-discover natin na hindi pala ganun kasimple yung nangyayari sa ating katawan. In fact, our body works not just about storing fats na kinakain natin. Yung taba na ating kinakain ay magiging taba lamang sa ating katawan kung ito ay kinakain natin kasabay ng pagkain na merong tinatawag nating impact o epekto sa insulin sa ating katawan. So, ano yung insulin? Ang insulin, isa siyang hormone na umaakyat, tumataas yung level sa ating body kapag tayo ay nakakain ng mostly carbohydrates and proteins. Ito sila ang mga insulinogenic, meaning kapag kumakain tayo nito, tumataas yung ating insulin sa katawan, mostly in response to pagtaas din ng ating blood glucose. So, ang mga pagkain na kakapagpataas ng ating blood glucose is also the same food, the same group of foods na nakakapagpataas din ng ating insulin. At ano yung nangyayari kapag mataas yung ating insulin sa katawan? Yung insulin natin sa katawan is also known as fat storing hormone. So, ibig sabihin, ginagawa niyang na yung mga taba ay nakaimbak lang. Hindi ito nagagamit, hindi ito nabiburn, hindi ito nagagamit as energy. So, yung nangyayari, yung taba sa katawan ay lumala, rumadami at dumadami lamang. Hindi sila nagagamit at nabiburn into energy or heat. So that is why kahit pa hindi ka kumakain ng matataba, kahit pa hindi ka na kumakain ng lechon kawali, kahit pa hindi ka na kumakain ng pork, ng chicken skin, hindi ka na rin kumakain kahit ng avocado, lahat ng kinakain mo, puro tinola, grilled na lang, hindi na yung mga deep fried foods at nakikita mong hindi ka pa rin pumapayat at patuloy ka pa rin tumataba. Maybe it's because nung hindi ka na kumakain ng mga fatty foods na yon, you are replacing it with insulin spiking foods. At ano yung mga insulin spiking foods na yon? So, pinaka-common sa ating mga Pinoy, kanin. Kanin, ano ang pares? Ginagawa pa nating ulam yung pansit, yung bihon, pansit malabon, palabok. All of those are carbohydrates. So, it's actually carbs on carbs. So, Double the insult yung nangyayari. Doble-doble yung pag-akyat ng insulin sa ating katawan. And that is causing fat buildup. Because that carbohydrates, even if hindi siya taba, pwede siyang ma-convert into taba ng ating katawan because of the hormone insulin. Kaya kung gusto mong i-enjoy yung pagkain ng taba na hindi ka tumataba at pwede ka pa rin pumayat, by altering also the amount that you are taking, then you can try to do low carb. Low carb means pagbaban ng pagkain ng mga carbohydrates, which is lowering your intake of foods that also decreases the insulin in your body so that yung katawan mo ay magiging natural lang na magiging fat burning because fat burning or lipolysis fatty acid oxidation yung tawag sa biochemistry is a normal process ng ating katawan. Normal na nag-burn ng fats ang ating katawan pero hindi ito magagawa ng ating katawan kapag patuloy tayong kumakain ng mga pagkain na kakapagpataas ng insulin. Check the foods that are in our caution list and danger list dahil sila yung mga pagkain nakaka-build up ng insulin at nakakapamaga sa loob ng ating katawan. They increase the insulin and they are also inflammatory. So that's why better to stick on the safe list. So you can actually enjoy lechon, you can enjoy steak, you can enjoy butter, 
you can enjoy avocado, you can enjoy laing, you can enjoy those healthy, natural, fatty foods, but you have to eat them without the carbohydrates, without the rice, without the pinapay, so that all of those fats will just be burned as energy at hindi maiimbak sa katawan. And that's why for those who are exercising and they are also being mindful sa kanilang pinakain, they can still continue to lose weight. And for those naman who are maintaining, pwedeng pwede na hindi tumaba kahit kumakain ng taba. So that's it for today guys. Na sa trabaho na tayo. I'll see you in our next video. And remember to always stay low carb so that we all stay safe. Bye!